இப்படுத்தது பார்ட் ஃபார்ட்டி நைன் மகாபாரதம் மூன்றாவது பகுதி அவுட்கம் இல்லையா இதனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் என்ன பயன்கள் என்ன என்று பார்க்கலாம் இது வந்து குருக்ஷேத்திர மகாயுத்தம் முடிந்தது முடிந்தவுடன் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் பஞ்ச பாண்டவர்கள் ஹஸ்தனாபுரத்திற்கு சாம்ராஜ்யம் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு அவர்கள் வைர வைகுண்டத்தை நோக்கி செல்கிறார்கள் போகும்பொழுது பஞ்ச பாண்டவர்களும் திரௌபதியும் சென்றார்கள் ஆனால் இறுதியில் வைகுண்டத்தை அடைந்தது ஒருவர் தான் யார் அவர் அவர் தான் தர்மர் தர்மர் மட்டும்தான் போக முடிந்தது மற்றவர்கள் எல்லாம் பெண் தங்கிவிட்டனர் பெண் தங்கப்பட்டனர் என்று சொல்லலாம் யூஜிஸ்டர் அல்லது தர்மர் மட்டுமே செல்லக்கூடிய பாக்கியம் கிடைத்தது அப்ப அவர் வந்து தேவலோகம் போன உடனே அங்க வந்து இந்திரர் வரார் ஓகே இந்த பைனல் டெஸ்ட் எங்க அந்த மேரு மலை ஏறும் போது இந்திர தேவேந்திரன் ரதத்தில் வருகிறார் அப்ப வரும்போது யுதிஷ்டர் கூட என்ன இருக்கு கூட ஒரு நாய் இருக்கு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மேரு மலை ஏறும் போது யுதிஷ்டர் கூடவே ஒரு நாயும் மேலே வருகிறது தேவேந்திரன் அவருடைய ரதத்தில் வந்து யுதிஷ்டரை வரவேற்கிறார் வரவேற்று உன்னுடைய இறுதி பயணம் இதுதான் இங்கிருந்து நாம் வைகுண்டம் செல்ல வேண்டும் சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அந்த ரதத்தில் யார் சொல்கிறார் அப்ப என்ன சொல்றாரு யுதிஷ்டர் நான் வருவது மட்டுமில்லை என்னுடன் வல்ல என்னுடன் வந்துள்ள இந்த நாயும் வர வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கை விடுகிறார் ஆனா என்ன பண்றார் தேவேந்திரன் இதை மறுக்கிறார் உம் தேவேந்திரன் இதை மறுத்து விட்டார் அதாவது நீ மட்டும் வரலாமே தவிர உன்னுடன் வந்துள்ள இந்த நாய் வர முடியாது நீ மட்டும்தான் வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றது அப்பதான் யுதிஷ்டர் கடைசி புரியுது என்னன்ட்டு அந்த நாய் வேறு யாரும் இல்லை தர்மம் இல்லையா அவர் செய்த தர்மம் தான் அவர் தர்ம வாழ்க்கை கடைபிடிச்சார் இல்லையா அவருடைய வாழ்க்கையில அந்த தர்மம் தான் ஒரு தர்மராஜாவா கூடவே வந்திருக்கிறார் ஓகே இந்த செய்த தர்மம் தான் அவர் கூட வந்தது இறுதியில் அந்த தர்மராஜா யுதிஷ்டரை பார்த்து உன்னுடைய நல்லொழுக்கத்தை நான் பாராட்டுகிறேன் இனி இன்னும் நீ தெய்வேந்திரனுடைய ரதத்தில் ஏறி நீ வைகுண்டம் செல்வாயா என்று ஆசிர்வதிக்கிறார் இறுதியாக தர்மராஜா தேவேந்திரனுடைய ரதத்தில் ஏறி வைகுண்டம் செல்கிறார் இது ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி இறுதியில் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியே பஞ்ச பாண்டவர்கள் அஞ்சு பேரும் திரௌபதி சேர்த்து ஆறு பேர் ஆனால் அந்த ஆறு பேரில் வந்து ஏன் தர்மருக்கு மட்டும் இந்த ஒரு மரியாதை ஏன் இந்த ஒரு மதிப்பு இதுதான் உடைய ஃபஸ்ட் அவுட் கம் என்ன ஃபஸ்ட் அவுட் கம் ஒரு ஆத்மா வைகுண்டம் செல்வது என்றால் அதற்கு கூட செல்வது எது நாம் செய்த தர்மம் மட்டும்தான் வேற எதுவுமே கூட வர முடியாது நத்திங் எல்ஸ் நாம் என்ன தர்மம் செய்தோமோ நம் வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன தர்மம் செய்து வாழ்ந்து காட்டினோமோ அது மட்டும்தான் நம் ஆத்மாவுடன் வைகுட்டம் செல்ல அதற்கு தகுதி கிடைக்கிறது இதுதான் முதல் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய முதல் பலன் முதல் பாடம் இதிலிருந்து மகாபாரதத்திலிருந்து அடுத்தது பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் தன்னுடைய இறுதி காலத்தில் படுத்திருக்கிறார் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா ஆரோ பெட் அட் த டைம் ஆஃப் இஸ் டெத் அதாவது பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் பாட்டனார் பீஷ்மர் இல்லையா அவர் எதுல சிறந்தவர் கல்வி ஞானம் கேள்வி ஞானம் பராக்கிரமம் வீரம் விவேகம் தன்னடக்கம் பண்பு நற்குணம் சொல்லிட்டே போலாம் இவ்வளவுக்கும் அவர் தான் அதிபதி சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெருமை வாய்ந்தவர் பீஷ்மர் இல்லையா அந்த பீஷ்மர் தன்னுடைய இறுதி காலத்துல இறக்கும் சமயத்துல ஒரு அம்பு படுக்கையில் படுத்திருக்கிறார் அப்ப என்ன சுத்தி இருக்கிறதா பஞ்ச பாண்டவர்களும் அப்புறம் அந்த இடத்துல கிருஷ்ண பாதமாத்மா இருக்காரு அதே சமயத்துல மகாவிஷ்ணு காட்சி அளிக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு இறுதி மரண காட்சி வேறு யாருக்கும் அமைந்ததில்லை அமையுமா என்று தெரியவும் தெரியாது இல்லையா பீஷ்மர் ஒருவருக்கு மட்டும்தான் இந்த தனி மரியாதை இந்த தனி மரண படுக்கை சரி ஏன் அம்பு படுக்கையில் படுக்கிறார் இது ஒரு கேள்வி வரலாம் இல்லையா 
தரையில் படுக்கலாம் இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சிம்மாசனம் படுத்திருக்கலாம் ஆனால் எங்கே வந்து ஏன் இங்கே ஒரு அம்பு படுக்க அப்படி படுத்திருக்காரு அப்படின்னு ஒரு ஐயம் எல்லாருக்கும் வரும் ஒரு சந்தேகம் அதாவது பீஷ்மர் வந்து தன்னுடைய பத்தாவது நாள் போரில் அவர் தோல்வியடைகிறார் அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து அர்ஜுனன் சரமாரியாக அம்பு விட்டு அவரை வீழ்த்துகிறான் இல்லையா அப்போ வீழ்த்தும் போது மகாவிஷ்ணு அவதாரம் எடுத்த கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு உடனே அர்ஜுனா நீ உடனே உன்னுடைய அம்புகளை கொண்டு ஒரு அம்பு படுக்க தயார் செய் அப்படிங்கிறார் அவர் கூட புரியல அர்ஜுனன் எதுக்கு அம்பு படுக்க அப்படின்னு சொல்வதை செய் அப்படின்ற உடனே அவன் என்ன பண்ணுறான் வில் எடுத்து அம்பு படுக்க தயார் செய்கிறான் அவனை சொல்கிறார் கிருஷ்ணன் இப்பொழுது நீ உன்னுடைய பாட்டனாராகிய பீஷ்மாச்சாரியாரை அந்த அம்பு படுக்கையில் போய் படுக்க வை என்றார் எதுக்காக அவருக்கு வந்து இறுதி காலம் எப்போ சங்கராந்தி சன்ஸ் சௌஸ்டே சொல்கிறோம் அதாவது சங்கராந்தி அதுதான் புனித நேரம் அவர் இறப்பதற்கு இல்லையா எந்த டைம் உத்தராயணா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன டைம் இருக்குது அவர் வந்து அம்பு படுக்க படுக்க வச்சதுலேருந்து அவருக்கு ரெண்டு மாத டைம் இருக்குது எதுக்கு அவர் விரும்பிய பிரகாரம் அவர் இறப்பதற்கு இல்லையா இவர் ஒருவர் தான் தனி வரம் பெற்றவர் தான் இறக்கம் தருணம் அவர் தான் முடிவு செய்வார் இது மிகவும் வித்தியாசமான ஒரு செய்தி இல்லையா அவர் இறக்கும் நேரத்தை அவரே முடிவு செய்வார் யார் பீஷ்மரே அப்போ என்ன முடிவு செய்கிறார் அவர் நான் இறப்பதற்கு சங்கராந்தி சமயத்திலையும் அல்லது அந்த உத்தராயணம் சமயத்தில் வரணும் அப்படின்ட்டு அவர் அவருடைய கோரிக்கை அப்போ கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு கிருஷ்ண பகவான் சொல்கிறாரு எதுக்காக அப்படின்னா இஸ் இ டிட்டர்மினேஷன் டு ரிஃப்ரெயின் ஹிம்செல்ஃப் எதுக்காக அவருக்கு பெண் ஆசை பொசிஷன் பொன் ஆசை வெல்த் இல்லையா அதாவது உமன்ஹுட்னா பெண் ஆசை பொசிஷன்னா மண் ஆசை வெல்த்னா பொன் ஆசை ஸோ பெண் அப்புறம் மண் மூணாவது பொன் இல்லையா இது மூணுமே அவர் விலக்கி வைத்தார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இது மூணுமே வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுக்கினார் அந்த ஒதுக்குனதை எப்படி இருந்தார் அவர் அவர்கிட்ட ஒரு தனி வைராகியம் டிட்டர்மினேஷன் ஒரு வைராகியம் அண்ட் தேட் ஃபேச்சர் ஹிம் திஸ் ஹேண்ட் என்ன ஏண்டு அவருடைய உடம்பு மண்ணை தொடக்கூடாது இல்லையா அவர் மண் ஆசை இல்லைல்ல அதனால் அவர் உடம்பு கூட மண் மேலே படக்கூடாதுன்றது தான் கிருஷ்ணனோட தனி விருப்பம் இல்லையா அவருக்கு செய்ய வேண்டிய தனி மரியாதை சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் சொன்ன ஒரு கட்டளை சொல்லலாம் அதை அர்ஜுனன் நிறைவேற்றினார் இல்லையா அப்ப இதுல நம்ம என்ன கிடைக்குது அவுட் கம் டூ பீஷ்மர் லைஃப் இல்லையா பீஷ்மாச்சாரியருடைய வாழ்க்கையில நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் வைராகியம் இல்லையா எந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் அதாவது நம்முடைய சிந்தனை செயல் சொல் மூன்று இருக்கு இல்லையா நம்முடைய சிந்தனை செயல் சொல் மூணு ஒரே நேர்கோடில் இருக்கணும் அது தட் இஸ் கால் டிட்டர்மினேஷன் என்ன சிந்திக்கிறோமோ அதை நம்ம செயலாற்றணும் என்ன செயல் செய்கிறோமோ அதற்கான சொல்லத்தான் நம்ம சொல்லணும் இதுதான் நம்ம பீஷ்மாச்சாரியருடைய அவருடைய தனி வாழ்க்கையிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட இரண்டாவது பலன் மேற்கொண்டு பார்க்கலாம்